Semanas atrás se realizó una grave denuncia en la sede de la comisaría 19 del distrito de Mayor Otaño. Una mujer eh, denunció que estaba compartiendo en una noche con sus familiares y alrededor de las 0030 horas aproximadamente una camioneta pasó frente a su domicilio y sin ningún motivo aparente bajó la ventanilla la, la persona que estaba dentro y comenzó a balear el predio de su casa realmente una situación insólita y sumamente grave ella aparentemente logró identificar quién es esta persona y nos va a comentar cuál fue la denuncia y también su solicitud, en este caso pedido de intervención policial o pedido de, de, de intervención de, de la justicia en este caso. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo te va? Sí, denuncié acá en la comisaría 19 de Mayor Otaño. Soy oriunda de Mayor Otaño. Uh -huh. y del barrio universitario, mi... precisamente. Sí, del barrio universitario. Así mismo es. Uh -huh. Y pasó en la fiscalía, era mi denuncia. ¿Y qué sucedió en aquella oportunidad? Contame los detalles de qué pasó esa noche. Y sábado 22 de octubre fue. Estábamos jugando acá mismo en mi canchita acá. Estábamos jugando boli entre vecinos, amigos y familias. Y estaba pasando un tritón color negro. Había sido, era el doctor cirujano Víctor Hugo Sainger Portillo. Cinco veces estaba pasando por la cuadra, por la manzana. Y después, eso de las 12 y 28 por ahí, vino de vuelta. Justo nosotros estábamos jugando volei y salimos de la cancha, nos sentamos. Y bajó su eh, vidrio de su parabrisas del vehículo. Y tiroteó tres tiros al aire y dos tiros por... Acá cerquita de nosotros, dos tiros casi por nuestra persona. Se fue por un amigo, pero... Por suerte no pasó nada porque por el amigo se echó de lado y no, no pasó un incidente. Es decir, en ese lugar había un grupo de personas que estaban reunidos. ¿Eran tus familiares? ¿Son tus amigos? ¿Quiénes estaban ahí en ese lugar? Sí, estaba mi amigo, mi hermano, mi marido, mi hija. Estábamos todos. Y él anterior a realizar los disparos, ¿hizo algún tipo de amenaza o, o por qué se presume que actuó de esta manera? Y por eso mismo yo hice la denuncia, esperé su llamada, la respuesta, pero acá yo me fui a la fiscalía y él tampoco vino. Seguramente acá en Mayor Otaño nunca luego hay una, una justicia, una solución. Así se, se paga nomás y acá termina. Yo por más que soy pobre, no quiero que se quede impune esto, porque esto eh, queda muy mal. Yo, te, yo temo la vida de mi hija, tengo mi hijo, tengo mi marido, tengo mi familia. ¿Y ¿Vos lo conoces a este doctor al que al quien vos acusás como autor? ¿Lo conoces de, con anterioridad? ¿Tiene algún tipo de vínculo? o, o ¿Cómo se da esta situación? ningún vínculo y no sé de, de qué es lo que él pensó así, o estaba drogado o tomado, o no sé ¿y cómo lo identifican? Es mi compadre, ¿cómo yo... lo conoces vos? ¿cómo sabes que es y él? es mi compadre ¿y ustedes habían mantenido alguna discusión en algún momento, algún conflicto por algo? en ningún momento, en ningún momento cuando mi hija tenía tres meses, él le alzó, era y desde ahí él ni no llegó en mi casa. Uh -huh. Y ahora, él en esa noche, cuando ustedes estaban ahí reunidos, ¿él estaba compartiendo anteriormente con ustedes o de la nada apareció, dio cinco vueltas y comenzó a disparar? De la nada, de la nada. Uh -huh. ¿Y alguna otra de las personas que estaba allí en el grupo de ustedes lo conoce también o había mantenido algún tipo de conflicto con él? ¿O sabe de algún tipo de Todos le conocen acá haber... los que estaban con nosotros, pero eh, nadie no, ten, no tiene ningún conflicto con él. Y él vive en el distrito de Mayor Otaño, pero trabaja en Itapúa Potú, tengo entendido, ¿verdad? No, él vive en Itapúa Potú, trabaja en Itapúa Potú. Su abuela, lo que vive acá en el frente de la cooperativa cinco o seis cuadras de mí, pero ahí lo uh -huh. que viene, acá no, no, no llega ni en mi casa ni en ningún parte. Y no vive acá uh -huh. en Otaño. Uh -huh. Viene cada 15, bueno. cada 22. Uh -huh. ¿Y cuando termina, cu cuántos disparos hace? ¿Lograron contabilizar? Yo tengo dos su casquillo y tres tiros al aire. 
Tengo Tres, video. Serían cinco disparos al, tengo, en total. Así mismo, tengo testigos, sí. Uh -huh. Y esos, con esos casquillos que recolectaste, te fuiste a la comisaría, hiciste esta denuncia y ¿qué te dijo la policía? Yo hice mi denuncia en la comisaría 19 y de ahí pasó en la fiscalía. Uh -huh. Y el martes me fui a hablar con el fiscal. ¿Y qué te dijo el fiscal? El fiscal Gustavo Rivas. Uh -huh. Y me dijo el fiscal que no es para imputación, me dijo que no es para ir preso, lo uh -huh. que hizo y no sé también cómo un fiscal te puede decir para que yo me vaya en el juzgado de paz para que haga un arreglo amistoso o así que hagamos las paz y que nos quedes así tranquilo, pero yo no puedo quedarme tranquilo porque yo tengo mi hija, mi, mi hijo, mi marido, yo mismo tengo miedo porque al irse de vuelta nos dijo que iba a volver de vuelta y ahora no creo nomás que tire nomás al aire o por al lado de nosotros. Uh -huh. el, el fiscal Gustavo Rivero, ¿verdad? El que te atendió. No, no es Rivero, Rivas. Gustavo Rivas. Bueno, y él te sí. dijo que la balacera o el ataque a balazos no es eh, digno de una imputación. Eso te refirió textualmente, con palabras, verbalmente. Sí, con palabras. Yo me fui a preguntar por mi denuncia el martes. Uh -huh. Acá yo tengo, mira. Los casquillos de, de las balas todavía. Así uh -huh. mismo es. Y, o sea que varias personas, varios testigos pueden identificar al doctor en ese lugar, en ese momento, en su camioneta y a él efectuando los disparos. Sí, justo, así mismo. Y la camioneta se ve lo en su vídeo, en mi vídeo. Uh -huh. ¿Lo, ¿Lograste grabarlo en un vídeo mientras estaba sucediendo esto? No, era el cumpleaños de mi hermana justo esa noche. Yo le estaba dando un felicidad y justo tenía prendido mi celular. Gracias a Dios que... Eh, alcancé a grabar un pedazo. ¿Lo, ¿Lo volviste a ver a esta persona después de, de lo acontecido? Hasta hoy en día todavía no vino acá en Mayor Otaño. ¿Y alguien mantuvo algún contacto? Ya que como son conocidos y como son compadres, ¿alguien pudo hablar con él para preguntarle qué, qué fue lo que hizo o cuál fue lo, cuáles fueron sus intenciones en este caso? Mi marido le llamó a ese, el 22 de octubre, después del, de la denuncia, a la una por ahí le llamó a su abuelo, don Miguel Portillo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y le, le dijo? dijo al señor que, y mi marido le dijo, ¿por qué? Le dijo, ¿por qué papá Hugo hizo esto? Y el señor le dijo, yo sabía luego, hijo, que iba a pasar esto, y cortó el celular por su cara, y no sé, nosotros no sabemos el motivo del por qué. Uh -huh. ¿Ustedes presumen que podría haber estado bajo el efecto de algún tipo de sustancia y por eso eso lo habría llevado a cometer este acto? Y no sé decirte eso porque un doctor no debe actuar así. Y yo eh, en este momento tengo mucho contacto y voy a... Si acá no hay justicia, tengo que ir lamentablemente a otro lado porque no puedo dejar esto que pase así acá en Mayor Otaño y no hay justicia. Uh -huh. ¿Ustedes tienen miedo de que pueda volver a ocurrir un hecho similar? Claro que sí. Yo voy a dejar a la disposición ¿verdad? de la ciudadanía, de, de, de la prensa, que cualquier cosa que pasa, él va a ser el culpable. Uh -huh. Porque nosotros no tenemos ningún roce con ninguna de las personas que están por acá. Bueno, Sonia, te agradezco mucho este contacto, realmente muy raro, muy extraño lo que sucedió y bueno, eh, estaremos también averiguando en la parte eh, judicial o fiscal a ver cuál es el avance de esta investigación. Te agradezco muchísimo este contacto. El agradecido soy yo y muchas gracias por todo y hasta luego. Bueno, las palabras de Sonia Ascona, en este caso que bien nos estaba comentando la denuncia que realizó, un hecho eh, totalmente atípico, supuestamente el conductor de esta camioneta, que sería un doctor, se acercó y sin mediar palabras ni sin ningún motivo aparente comenzó a balear eh, un, un, un predio donde ellos estaban reunidos, recolectó unos casquillos, según ella presenta estas informaciones con las pruebas, inclusive testigos a la fiscalía y supuestamente esto, según lo que le habría dicho el fiscal, no es digno de una imputación. Conexión Radio.